తెలంగాణ ఉద్యమ పోరుగడ్డ మీద ఇప్పుడు అభివృద్ధి ఎలా ఉంది లోక్సభ సభ్యుడిగా వినోద్ ఎలాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు ఇచ్చిన ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఫండ్స్ కొన్ని గ్రామాల్లో సద్వినియోగం అవకపోవటానికి బాధ్యులెవరు చేనేత సమస్యలకు చూపే పరిష్కారాలేంటి సీఎం కేసీఆర్ తో ఎంపీకి ఉన్న సాన్నిహిత్యం నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతోందా మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమానికి చుక్కానిలా పనిచేసింది కరీంనగర్ ఉద్యమ వాణిని పార్లమెంటులో వినిపించేందుకు ఉపయోగపడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏర్పడ్డ ఈ లోక్సభ నియోజకవర్గం మొదట్లో కాంగ్రెస్ కంచుకోట తర్వాత టీడీపీ హవా నడిచింది మధ్యలో బీజేపీ ఉనికి చాటుకున్నా ఉద్యమ ఉధృతి మొదలయ్యాక టీఆర్ఎస్ కు తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని కట్టబెడుతున్నారు ఇక్కడి ఓటర్లు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మాత్రం కాంగ్రెస్ తరఫున పొన్నం ప్రభాకర్ విజయం సాధించారు తిరిగి రెండు వేల పద్నాలుగులో టీఆర్ఎస్ తన ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకుంది ఆ పార్టీ నుంచి వినోద్ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు చొక్కారావు ఎం సత్యనారాయణరావు కె విద్యాసాగర్ రావు కేసీఆర్ లాంటి ఉద్దండులు ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు కరీంనగర్ చొప్పదండి వేములవాడ సిరిసిల్ల మానకొండూరు హుజూరాబాద్ హుస్నాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఈ పరిధిలో ఉన్నాయి లోక్సభలో వినోద్ కుమార్ అటెండెన్స్ డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉంది విభజన సమస్యలు బడ్జెట్ ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన ఎనభై ఆరు చర్చల్లో పాల్గొన్నారాయన నియోజకవర్గంతో పాటు ఇతరత్ర సమస్యల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్రశ్నలు వేశారు ఎంపీ లార్డ్స్ నిధుల్ని ప్రజల కోసం ఖర్చు చేయడంలో మాత్రం వెనకబడ్డట్టు చెబుతున్నాయి గణాంకాలు రికార్డుల్లో ఉన్న లెక్కల ప్రకారం గడిచిన మూడున్నరేళ్లలో ఏడు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు అందులో ఎక్కువగా సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు సామాజిక వర్గాల సంక్షేమ భవనాలకు కూడా నిధులిచ్చారు అయితే కొన్ని చోట్ల ఎంపీ ఇచ్చిన నిధుల్ని కూడా సక్రమంగా ఉపయోగించుకోలేనంత దారుణంగా ఉన్నారు లోకల్ లీడర్స్ చొప్పదండి నియోజకవర్గంలోని రేపల్లె గ్రామమే ఇందుకు ఉదాహరణ ఇక్కడ ప్రజల మంచినీటి కష్టాలను తీర్చేందుకు ఐదు లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేశారు ఎంపీ వాటితో నీటి శుద్ది కేంద్రం ఏర్పాటైంది ఆరు నెలలు గడుస్తున్నా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు దాన్ని ప్రారంభించే తీరిక దొరకలేదు ఫలితంగా గ్రామస్తులు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి తాగే నీళ్లు తెచ్చుకోవాల్సి వస్తోంది నిర్మించిన కూడా ఇంతవరకు ఓపెన్ కాలేదు పూర్తి అయ్యి ఒక ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు అవుతుంది కానీ ఇది వరకు ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే అది ఈ ఎమ్మెల్యే గారా ఎంపీ గారా అనేది ఏమీ అర్థం కావడం లేదు వీళ్ళు ఏమన్నంటే వీళ్ళు రావాలి వాళ్ళు రావాలి ఓపెన్ చేయాలని పెండింగ్ పెట్టేస్తారు ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం వీర్నపల్లి ఎల్కతుర్తి మండలం దండేపల్లి గ్రామాలను దత్తత తీసుకున్నారు వినోద్ వీర్నపల్లి ఒకప్పుడు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతం సెక్యూరిటీతో వెళ్లాలన్నా నాయకులకు భయమే కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది ఎంపీ దత్తత తీసుకున్నాక సదుపాయాలు సమకూరుతున్నాయి ఊరంతా సీసీ రోడ్లు పశువుల హాస్పిటల్ వయోజన విద్యా కేంద్రం అంగన్వాడీ సెంటర్స్ తో పాటు బ్యాంక్ కూడా ఏర్పాటైంది ఒకప్పుడు ఈ గ్రామ ప్రజలకు ఏం కావాలన్నా పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అన్ని ఊళ్ళోకే వచ్చేస్తాయి ఇటీవల జిల్లాల పునర్విభజనలో ఇది మండల కేంద్రం కూడా అవటంతో పోలీస్ స్టేషన్ కూడా పెట్టారు ఎంపీ చొరవ తీసుకుని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మంజూరు చేయించారు దత్త తీసుకోక ముందు రోడ్లు లేకుండే పోవాలంటే బ్యాంక్ పోవాలంటే కూడా మస్తు దూరం ఉంటుండే బ్యాంక్ ఇచ్చిండ్రు దత్త తీసుకున్నాక బ్యాంక్ ఇచ్చిండ్రు పెట్రోల్ బంక్ అయింది సిస్ రోడ్లు అయినాయి అది రింగ్ రోడ్ అయింది మాడల్ స్కూల్ అయింది స్కూళ్లకు కంపౌండ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అంగన్బడి బిల్డింగులు అయినాయి ఏడు అంగన్బడి బిల్డింగులు అయినాయి మంచి అయినాయి మాకు ఈ గ్రామానికి మరో గ్రామం దండేపల్లిని రెండు నెలల క్రితం దత్తత తీసుకున్నారు వినోద్ ఇక్కడ చేయాల్సింది చాలానే ఉంది ఊళ్ళోని ప్రధాన రోడ్లు సైతం గోతులమయంగా ఉన్నాయి తాగడానికి నీళ్లు సరిగా రావడం లేదు ఆర్టీసీ బస్సు వస్తే రావచ్చు లేకుంటే రాకపోవచ్చు ఊరు దాటి బయటకు వెళ్లాలంటే ప్రైవేటు వాహనాలే దిక్కు వీర్నపల్లిలా మా ఊరిని కూడా అభివృద్ధి చేయమంటున్నారు దండేపల్లి వాసులు వారు దత్త తీసుకోవడం సంతోషకరమే అనుకుంటున్నాం ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలనే కోరుకుంటున్నాం ఇంతవరకు మాకు రోడ్లు కానీ ఊళ్ళో చాలా డ్రైనేజ్ కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ ఏం లేవు అలాంటి అవన్నీ జరుగుతాయని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం మా ఊళ్ళో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి పిల్లలకు స్కూళ్ళకు కానీ రోడ్లు కానీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఎంపీ గారు మాకు దత్త తీసుకుంటూ చాలా ఇది సంతోషమైన విషయకరం మాకు ఎందుకంటే ఊళ్ళు బాగుపడతాయి పిల్లలు బాగుపడతాం అందరం బాగుపడతాం మనం బళ్ళు అవ్వటాన్ని సౌకర్యం చేయాలని మేము చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం మేము
ఈ లోక్సభ సెగ్మెంట్ పరిధిలో ప్రధానమైన సమస్య చేనేత పాలకులు ఎందరు మారినా కబుర్లు చెప్పడం తప్ప మా రాతలు మారడం లేదన్న నిర్వేదం నేత కార్మికుల్లో ఉంది లోక్సభలో కూడా ఈ సమస్యను ప్రస్తావించారు వినోద్ అయినా సరైన పరిష్కారం మాత్రం దొరకలేదు చొప్పదండి నియోజకవర్గంలోని రుక్మాపూర్ లో లెదర్ పార్క్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన ఎప్పట్నుంచో ఉంది అందుకోసం నూట ఎకరాల భూమిని కూడా సేకరించారు లెదర్ పార్క్ అడ్రస్ గల్లంతైపోగా సేకరించిన భూమిలో యాభై ఎకరాలను పోలీస్ శాఖకిచ్చింది ప్రభుత్వం దీంతో అనుమానాలు ఎక్కువయ్యాయి నేను వెళ్లినప్పుడు కూడా నేను గ్రామంలో కారు అప్పుకొని ఆ తండాలు తొమ్మిది తండాలకి మోటార్ సైకిల్ మీద తిరగవలసి వచ్చింది మరి ఈ రోజు అన్ని గ్రామాలకి ఆ తండాలకి అనుసంధానం చేస్తూ మరి సీసీ రోడ్డు గ్రామం మరి ఈ రోజు చాలా అభివృద్ధి చెందింది మన బ్యాంకు ఒకటి పిహెచ్సి మోడల్ స్కూళ్ళు నిర్మాణము తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీకి ఒకటి తర్వాత గ్రామ కమ్యూనిటీ హాలు తర్వాత ఒక పెట్రోల్ పంపు ఈ విధంగా అవన్నీ కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాలను అమలు పరచడము కరీంనగర్ అభివృద్ధి చెందాల్సినంత రేంజ్ లో కావడం లేదన్న అభిప్రాయం స్థానికుల్లో బాగా ఉంది అందుకే ఎంపీ చొరవ తీసుకుని ట్రైన్ కనెక్టివిటీ పెంచే ప్రయత్నం చేయాలని కోరుతున్నారు రవాణా సదుపాయం పెరిగితే డెవలప్మెంట్ సాధ్యమవుతుందన్నది లోకల్ ఫీలింగ్ మనకు రైల్వే లైన్ ఎప్పటి వరకు పూర్తి కాదు అప్పటి వరకు మన కరీంనగర్ అనేది అసలు ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందదు అంటే కేవలం బడ్జెట్ లో సాంక్షన్ అని తెలుస్తుందే తప్ప దానికి తర్వాత పూర్తి స్థాయి పని రెండు సంవత్సరాలు జరుగుతుంది మూడు సంవత్సరాలు జరుగుతుంది అంటుంది కానీ ఇది జరగడం లేదు ఢిల్లీ హైదరాబాద్ చుట్టూ తిరగడమే గానీ నియోజకవర్గం మీద వినోద్ సరిగా దృష్టి పెట్టడం లేదన్నది ప్రతిపక్షం ఆరోపణ తాను ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ చేయించిన పనులే ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి తప్ప సిట్టింగ్ ఎంపీ కొత్తగా సాధించింది ఏం లేదంటున్నారు మాజీ లోక్సభ సభ్యుడు పొన్నం ప్రభాకర్ తిరుపతికి వారం మొత్తం ట్రైన్ సర్వీస్ మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు వంటి అంశాల్లో చొరవ తీసుకోవడం లేదంటున్నారు మెడికల్ కాలేజ్ సీఎం హామీ ఇచ్చింది ఏమైంది టెక్స్టైల్ పార్క్ సిరిసిల్ల నుంచి ఎందుకు వరంగల్ పోతా ఉంది సైనిక్ స్కూల్ ఏమైంది లెదర్ పార్క్ ఏమైంది వీటన్నిటికి జవాబు చెప్పని అడుగుతున్నాం ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి బృందావన్ గార్డ్ అన్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా మాన రివర్ ఫ్రంట్ అంటున్నాడు స్మార్ట్ సిటీ అంటారు స్మార్ట్ సిటీ రమ్మన్న నేను అక్కడ కేసీఆర్ ఫౌండేషన్ దగ్గర నుంచి హాఫ్ కిలోమీటర్ లోపల సిటీ యొక్క అందాన్ని చూపిస్తూ రమ్మంటున్నా ఇప్పుడు ఉన్న రైలు తిరుపతికి పోతున్న రైలును రోజు చేయించడానికి వీళ్ళు ప్రజల డిమాండ్ ఉంది అది రోజు తిరుపతికి ఫుల్గా పోవడానికి ప్రజలు డిమాండ్ కోరుతా ఉన్నారు దాన్ని రోజు చేయించండి నేను భవిష్యత్తులో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ప్రజలు గెలిపించిన ఆరు నెలల్లో రోజు చేస్తా అసురం చేస్తా ఉన్నా ఇక్కడ నుంచి షిరిడికి రైలు తీసుకోవటం అసురం చేస్తా ఉన్నా రేపు మాకు ఆ ధైర్యం ఉంది ప్రభుత్వాలు కొట్లాడతాం మేము ఆ విధంగా సిటీ బస్సులు తీసుకోవచ్చు ఎన్ని చేస్తే చెప్తాను కదా బహిరంగంగా చర్చగా అభివృద్ధికి సిద్ధం అని చెప్తాను రాజకీయం కోసం మాట్లాడుతున్నారే గానీ ప్రతిపక్షం ఆరోపణల్లో పసలేదంటున్నారు ఎంపీ మనోహరాబాద్ కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ కోసం భూ సర్వే జరుగుతోందని జగిత్యాల కరీంనగర్ వరంగల్ హైవే కోసం మూడు పేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో ప్రాజెక్టు సిద్దమైందని చెబుతున్నారు ఆయన రాష్ట ప్రభుత్వ నిధులతో నూట ఆరు కోట్లతో అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్ తో పాటు ఐటీ టవర్స్ ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తున్నానంటున్నారు ఎంపీ హైదరాబాద్ కరీంనగర్ రైల్వే లైన్ మొదటిసారి మొదటి సంవత్సరం ఒక రైల్వే లైన్ కి మూడు వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చింది ఈ దేశంలో ఇదే మరి ఎంత వేగవంతంగా పనులు అవుతున్నాయి అంటే ఈరోజు మనోహరాబాద్ నుండి గజ్వేల్ కి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేశాము టెండర్లు పిలిచాము ఇలా మట్టి పనులు అవుతున్నాయి తర్వాత గజ్వేల్ నుండి సిద్దిపేటకి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అయిపోయింది సిద్దిపేట టు సిర్సిల్ ఇప్పుడు సర్వే జరుగుతుంది ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ సర్వే సిర్సిల్ లోపల మరి పది సంవత్సరాల క్రితం సర్వే చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ కట్టారు కాబట్టి మళ్ళీ ఆడ కొత్తగా సర్వే చేయవలసి వస్తుంది సిర్సిలలో అదేవిధంగా సిర్సిల నుండి వేములవాడకు వచ్చేసరికి ఆర్ఆర్ కాలనీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని రీసర్వే చేపిస్తున్నాం కాబట్టి వచ్చే వన్ టూ ఇయర్స్ లోపల ఈ రైల్వే లైన్ పూర్తి అవుతుంది కరీంనగర్ లో త్వరలో స్మార్ట్ సిటీ పనులు మొదలవుతున్నాయి పూర్తి స్థాయి ప్రణాళిక సిద్ధం కాగా కేంద్రం నుంచి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల నిధుల విడుదలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది ముందు లేకున్నా తర్వాత స్మార్ట్ సిటీస్ లిస్ట్ లో పేరుండటం వెనక ఎంపీ కృషి ఉందన్నది లోకల్ టాక్ ముఖ్యంగా టవర్ తో ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల విస్తరణ తీసుకుంటూ మిగతా కరీంనగర్ నగరాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ప్యాన్ సిటీగా మార్చుకుంటూ అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి మౌలిక సదుపాయాలు అంటే కేవలం నగరపాలక సంస్థ తరఫున మౌలిక సదుపాయాలు నీళ్లు సప్లై చేయడం శానిటేషన్ మెరుగుపరచడం దాంతోపాటు విధి లైట్లు వెలగడం దాంతోపాటు రోడ్లు క్లీన్ చేయడం ప్రధానంగా మున్సిపల్ పరంగా ఆశించే జనాలు గివే కాబట్టి దానిపై ఎక్కువ శాతం దృష్టి పెట్టుకుంటూ ప్లస్ ట్రాఫిక్ సమస్యపై కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క
స్వతహాగా అడ్వకేట్ కావడంతో హైకోర్టు విభజన విషయాన్ని సీరియస్ గా ప్రస్తావిస్తున్నారు అయితే ఢిల్లీ హైదరాబాద్ల మధ్య తిరుగుతూ నియోజకవర్గంలో అందుబాటులో ఉండరన్న అభిప్రాయం లోకల్లో బలంగా ఉంది రాష్ట్ర సమస్యలన్నీ కూడా ఢిల్లీలో పరిష్కరించడం లోపట ఎంపీల పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్థానిక సమస్యలు చూడడానికి మా శాసనసభ్యులు ఉంటారు మా జెడ్పీటీసీ సభ్యులు ఉంటారు మా ఎంపీపీలు ఉంటారు మా గ్రామ సర్పంచ్లు ఉంటారు మేము ప్రజలు మాకు ఓటేసిన కూడా రాష్ట్రానికి ఎక్కువ నిధులు తీసుకురావాలి ఈ రాష్ట్ర సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఢిల్లీలో మీరు పని చేయండి అని చెప్పి మాకు ఓట్లేశారు మేము ప్రతిరోజు అసలు ఢిల్లీలో మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర పని ఉందంటే సీఎం గారు మాకు ఆదేశిస్తారు వెంటనే మీరు వెళ్ళండి మీరు పని చేసుకురండి అని చెప్పేసి మేము ఆడ ఉండక తప్పదు ఆ పనులు చేస్తేనే ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు రాష్ట్రం రాకముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ పది జిల్లాల్లో రెండు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ఉంటే ఇలా మూడు సంవత్సరాల లోపల కొత్తగా మూడు వేల కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చాం దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే ఈ మూడు వేల కిలోమీటర్లు ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాల లోపల కొత్తగా రోడ్లు ఇవ్వడాలు పైతాయి కానీ ఈ రోజు నుండే వాటి ఖర్చు అంతా కూడా కేంద్రంలో భరిస్తుంది అంటే రాష్ట్ర బడ్జెట్కి మూడు వేల కిలోమీటర్ల పైన రోజు ఖర్చు పెట్టే డబ్బులన్నీ కూడా ఈరోజు కేంద్రం నుండి మేము తీసుకొచ్చాం అయితే దానివల్ల లాభం ఏంది మూడు వేల కొత్తగా ఈ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ నియోజకవర్గాల కొత్త రోడ్లు వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎంపీల పాత్ర బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఉంటుంది సీనియర్ లీడర్ గా తన పరిధిలోని ఎమ్మెల్యేలకు నేరుగా ఎంపీ లార్డ్స్ నిధులు అప్పగించడం ద్వారా ఎవరితో ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటున్నట్టు చెబుతున్నారు మొత్తంగా చూస్తే ఎంపీ లార్డ్స్ నిధుల ఖర్చు విషయంలో ఎంపీ తీరు మెరుగుపడాలంటున్నారు అలాగే రాజధానులతో పాటు మాకు కూడా అందుబాటులో ఉంటే మంచిదంటున్నారు కరీంనగర్ ప్రజలు